Hey guys, I'm Leo right here at Guitar Manning. Right behind me there is a local bakery which makes nice muffins and nice coffee and they are affiliated with the Hermes uh, Packet Service, the best service in Germany. Why is it? Well, I'll explain it later. Right now I want to tell about uh, a couple of details. First of all, this Hermes uh, package station is 300 meters away from my home. So let's walk towards my home. And here is the second detail. Right now I'm about 50 meters away from my home and right on this spot behind me yesterday I saw a delivery vehicle from Hermes. I waited for the mailman and asked him if he had a package for me that was supposed to be delivered to me three days ago and according to online tracking it was out for delivery yesterday. No, there was no package for me. So let's move on. Right now I'm standing on crossroads and approximately 10 meters from me to the left there is my home and approximately 200 meters on the right there is a newspaper shop that is affiliated with Hermes uh, Post Service. So let's move on. <clears throat> as a musician nowadays you have to deal with the post service once in a while. And actually not as a musician. It is um, a lot of convenience today when you don't have to drive to the store to buy a couple of things, you can actually order it in internet, you save your time and you get it delivered directly to your home. But in this case you have to rely on the post service. So, a couple of things about post services in Germany. Let's go back in time something about 10 years ago. Well, back then the only post service that was available was Deutsche Post. And actually, I have never had any problems with them. Recently, they changed uh, their name to DHL. And nowadays, Post, uh, Deutsche Post still exists, but they send only letters. And if you want to send packages, you use DHL. And I guess both of these uh, companies are affiliated at some point, And they share, in most of the cases, uh, the same uh, post office. And uh, this one is uh, so spread in Germany that you can actually find the nearest uh, post office without Google. Well, there are a couple of post services as well, such as UPS and GSL. I never had any problems with those post uh, services either. They delivered their pack uh, packages actually on time. But there was a couple of inconvenient things when it comes uh, to delivery when you are not at home. In most of the cases, your package will be left uh, at your neighbor and you get a notification card that this neighbor has your package, go pick it up. If the neighbor is not at home either, then it will be delivered to the nearest post office and you should pick it up within the next uh, five days. Well, there are a couple of inconvenient things. For example, if you are on a vacation and you can't uh, pick your delivery in time, it will be sent back to the sender. Well, I still can live with it. But UPS and GSL don't have this much post offices in Germany. I remember that I actually had to spend uh, one hour to drive to the nearest uh, GSL or UPS post office outside of town to pick my delivery. And this wasn't actually convenient. 
Nowadays uh, they made such a thing that they opened a couple of uh, local uh, posters, offices in local bakeries or coffee shops or bookstores and actually this is convenient so they have more post offices in Germany and uh, these local bakeries or small shops can make uh, a little money on the side and everybody is happy so the only problem I've got every time when I had delivery with a Hermes uh, post service in most of the cases they claimed that they delivered uh, the package when I wasn't at home but in this time I was actually at home the all day long so basically they lied that they, they tried to deliver it to my home and after that I had to call their customer service to ask what the hell with my delivery is and once they managed actually to lose my package and, and on the other day they managed to deliver my package to some other guy who was actually 10 kilometers away from me and his address wasn't remotely as close as mine and his last name wasn't remotely close to the, my last name and when I called the customer service they said hey we delivered it to you go pick it up to this guy who I don't know where actually lives well in some cases it looks as if they don't actually care to uh, do this uh, job correctly and right now I'm waiting for another delivery I ordered a couple of guitar parts from some music shop that is actually in Amsterdam it it's outside of Germany and it was uh, delivered uh, to Germany with a different post service and it was given in Germany to Hermes so now if I look at in online tracking my package is out for delivery like three days ago and they claim that I wasn't at home and in two in cases that they claim that I wasn't at home I was at home so let's take a closer look what the hell happened to my delivery on the 26th of February they actually tried to deliver this package to me but I wasn't at home they left me the notification card where they claimed that they'll try to deliver it on the next day on the next two days on 27th and 28th of February I stayed at home all day long they claimed that on 27th they shipped uh, this package out but I wasn't present at home so this is actually a lie on the 28th of February they claimed that they couldn't uh, get me at home either that's the lie as well and on the next day on the 1st of March I actually met the mailman who was delivering the packages and I asked him if my package was out for delivery in his car so he actually looked through the list of the packages and no my package wasn't in his car so this all was a lie so I tried to call the customer service and that was actually a funny experience as always Willkommen bei Hermes, Ihrem Paketdienstleister. Dieser Anruf kostet 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz bzw. maximal 60 Cent pro Anruf aus dem Mobilfunknetz. Anrufkosten aus dem Ausland können abweichen. Bitte halten Sie für Auskünfte zu einer Sendung Ihre Sendungsnummer oder die Nummer auf Ihrer Benachrichtigungskarte bereit. Um unsere Servicequalität für Sie weiter zu verbessern, zeichnen wir vereinzelt Gespräche auf. Wenn Sie dies nicht wünschen, geben Sie uns einfach zu Beginn des Gesprächs Bescheid. 
Bitte antworten Sie im Folgenden einfach mit Ja oder Nein. Diese Ansage war für Sie kostenfrei. Erwarten Sie eine Sendung? Ja. Möchten Sie wissen, wann wir Ihre Sendung zustellen? Ja. Bitte nennen Sie mir Ihre 12-, 14- oder 20-stellige Sendungsnummer. Entschuldigen Sie, ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte nennen Sie mir die Nummer noch einmal oder geben Sie die Nummer über die Tastatur Ihres Telefons ein. Ihre Sendung wird in unserem Verteilzentrum für einen erneuten Zustellversuch am nächsten Werktag zwischen 8 und 20 Uhr vorbereitet. Eine weitere Zeiteingrenzung ist leider nicht möglich. Wenn Sie der Empfänger der Sendung sind, informieren Sie Ihren Hermesboten gern mit einem Hinweis an der Haustür, bei welchem Ihrer Nachbarn er die Sendung alternativ abgeben darf. Haben Sie noch eine weitere Frage? Ja. Möchten Sie den Status einer weiteren Sendung abfragen? Nein. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ich verbinde Sie mit unserem nächsten freien Mitarbeiter. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt drei Minuten. Schönen guten Tag. Was kann ich bitte für Sie tun? Hallo, ich habe eine Frage zu meiner Sendung. Ja, sagen Sie mal bitte die Sendungsnummer. Äh, das ist... Hat ja. Seine Sendung, ja? Ja, ich bin's. So, klar, Moment. Ich rufe mir die Sendung mal auf. Okay, da steht, also dass er sie jetzt einmal nicht angetroffen hat, zweimal. Und aus irgendwelchen Gründen hat er das gestern abgebrochen. Also das war gar nicht in der Zustellung gestern, Herr Reinhardt. Mhm. Und haben Sie Benachrichtigungskarten erhalten an den zwei Tagen, wo er... Also ich habe nur am ersten Tag erhalten und mhm. eigentlich äh, vorgestern und gestern, ich war den ganzen Tag zu Hause. Ja. Es wurde nicht geliefert und eigentlich, äh, ich äh, habe da im Internet nachgeguckt, also es steht, dass es zweite Zustellversuch äh, gemacht wurde, was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Beide. Okay, was ich Ihnen jetzt empfehlen kann, Herr Reinhardt, dass es da, das Paket dann ähm, auch ähm, sicher ankommt, dass wir das vielleicht umleiten, nur wenn Sie das möchten natürlich, dass wir das umleiten in ein Hermes Paketshop und dann können Sie das am Montag aus dem Paketshop abholen, wenn Sie das möchten. Ansonsten. Ich ja, das, das wäre auch sein. gut. Äh, also in den nächstliegenden Paketshop, oder? Mhm. Genau, in der Nähe, weil das ist dann auch der sicherste Weg, dass Sie das Paket dann auch erhalten. Ja? Mhm. So, genau. Wäre es möglich, dass ich alle meine Pakete, falls die per Hermes verschickt um, werde? Okay, jetzt sehe ich aber, dass es bei Ihnen ausgeschlossen ist, also Wunschpaketshop. Das, das ist nicht, also generell können wir das sowieso nicht haben lassen, Herr Reinhardt, und das Paket darf nur an die Adresse zugestellt werden. Dann stoße ich das Paket jetzt an und wegen Verspätung gebe ich auf jeden Fall eine Serviceveranstaltung weiter. Das ist... Ja. Okay. Weil die, die, dieses Paket darf nicht umgeleitet werden. Um Wie, Versender, ja. Okay, wieso nicht? Weiß ich nicht, dann müssen Sie mit dem Versender Kontakt aufnehmen. Weil wir haben das nicht reingemacht. Das hat der Versender ausgeschlossen. Hm. Na, okay. Dann schreibe ich bitte dringend zustellen. Okay, dann habe ich das nochmal für Sie angestoßen. Wird dann innerhalb von ein bis zwei Werktagen dann auch zugestellt, Herr Reinhardt. Okay, und um wie viel ja. Uhr ungefähr? Also am Samstag voraussichtlich.
wirklich dann spätestens, also nicht Paketshop, sondern an die Adresse. Da wird das dann zugeschickt. Und falls ich nicht zu Hause bin, was passiert dann? Okay, dann hängen Sie bitte einen Zettel, wenn Sie einen Nachbarn haben, dass er das dann bei den Nachbarn abgeben darf. Ich Weil weiß nicht, welche von Nachbarn zu Hause ist. So wäre es nicht möglich eigentlich. Ich bin der Empfänger, dass es... Also ich stimme zu, dass es bei einem Paketshop abgegeben wird. Aber nee, da, das System lässt es nicht zu. Wenn das der Versender ausschließt, dann dürfen wir das auch, wenn Sie der Empfänger sind, dürfen wir das nicht machen, Herr Reinhardt. Hm. Das darf nur an die Adresse zugestellt werden. Was anderes ist leider nicht möglich. Kann ich irgendwie ein Zettel aufhängen, falls ich nicht zu Hause bin, dass es bei Paketshop abgeliefert wird? Darf er nicht. Darf er nicht. Also bei Nachbarn darf er, aber bei Paketshop darf er nicht. Paketshop, das ist nicht erlaubt, genau. Ist es irgendwie umständlich bei euch? Bitte? Es ist irgendwie umständlich bei euch gemacht. Ja, aber wir, doch, wir können nichts dafür, wenn der Versender das ausschließt. Das ist eine Paketshop-Umleitung, dann mhm. dürfen wir das nicht umleiten. Wieso funktioniert das bei DHL anders? Ich, es kommt immer auf den Versender an und wie die das vereinbaren. Bei uns ist es ausgeschlossen. Wir dürfen das nicht umleiten. Okay. Ja, tut mir leid. Also, also, und was passiert, wenn die Nachbarn in dem Fall nicht zu Hause sind? Dann wird er am nächsten, also wenn er zum Beispiel am Samstag, dann wird er am Montag nochmal zu Ihnen kommen. Ähm, also ich bin eigentlich tagsüber zum großen Teil berufstätig. Äh, ich weiß nicht, wie es bei, bei Nachbarn äh, ist. Mhm. Wie lange wird es eigentlich so dauern? Oder, also, wir haben Sie die Benachrichtigungskarte vom ersten Tag haben Sie. Sie haben noch die Möglichkeit, die Karte auszufüllen. Und wenn Sie einen Ablageort haben, wenn er das dann irgendwo ablegen darf, dann macht er das auch einmalig. Äh, darf ich da Paketshop eintragen? Nein, Paketshop geht nicht vom Versender aus. Das darf nur an die Adresse zugestellt <lacht> werden. Ich meine, wenn Sie einen Ablageort haben, wo er das dann ablegen, abstellen darf, dann können Sie das auf die Karte Okay, machen. was passiert, wenn ich keinen Ablageort habe? Dann wird das Paket wieder zurückgehen an den Versender, wenn er Sie dann nicht anbietet. Okay, ich habe das äh, eigentlich bestellt. Ich habe dafür okay. Geld bezahlt. Und äh, was passiert jetzt mit meinem Geld? Müssen Sie mit dem Versender ausmachen. Kann ich Ihnen nicht sagen. <lacht> Tut mir leid, was anderes ist für dieses Paket nicht erlaubt. Ihr sollt dringend eure Service irgendwie umändern. Das ist alles irgendwie... Okay, können Sie auch den Versender ausrichten, dass er sowas dann nicht ausschließt, ja? Ähm, ja also der Versender war in Holland mit anderer Versandfirma, das wurde an äh, Hermes übergeben. Ja, okay. Weil da ist alles ausgeschlossen, Wunschpaket. Entweder ist es wegen der Größe, ich weiß ja nicht, was Sie erwarten, was da drin ist, aber das ist alles ausgeschlossen. Ja, Das darf nur an die Adresse zugestellt werden, Herr Reinhardt. Was anderes ist nicht erlaubt. So, ich habe es jetzt für Sie angestoßen, wird dann an die Adresse zugestellt. Okay. So, dann danke ich Ihnen für den Anruf, weil ich muss jetzt auch weitermachen, weil wenn wir jetzt weiter diskutieren oder drüber sprechen, wird das auch nicht besser. Wir dürfen das einfach nicht umleiten, ja? Okay. Dann danke ich Ihnen für den Anruf. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Tschüss. Tschüss. I don't know if I have to say anything else. Surely I've got in troubles with DHL once in a while. And okay, nobody's perfect. Those things were sorted out afterwards. And those were actually rare occasions. But if I had to deal with the Hermes, it looked like this was some kind of constant thing. I can't remember any single delivery that wasn't screwed up. The most common thing is that they actually don't try to do a delivery attempt but and they claim that I wasn't at home and this is a total lie and I can't uh, stand it. 
Once uh, they actually managed to lose my shipment and once they delivered my shipment to a totally wrong address. Okay, I had to deal with the customer service. This was always uh, sorted out, but then again, the customer service shouldn't be involved each time I have to deal with your service. And I actually don't get it who actually uses it. Maybe I'm the only person who gets screwed around and uh, nobody else gets in trouble, but I heard uh, the similar things from my friends. So I guess no, this is uh, some sort of permanent thing if you have to deal with Hermes. And if you compare the prices of DHL and Hermes, they are about the same. And DHL is much larger company and they deliver everything on time, so I don't know who actually sticks to Hermes. A lot of internet shops uh, who use uh, eBay as a platform to sell their products deal with Hermes, but guys, let me put it this way. Well, as a musician in Germany, you deal mostly with two large um, music shops. One is Thoman and the other one is Music Store. And why I stopped uh, buying at music store a long time ago? Because they shipped everything with UPS. And there was only one time I had to pick up my package from other side of town and I had to spend uh, one hour. So this wasn't uh, convenient and that's why I don't buy this much at a music store. Nice shop, by the way. And I stick to Toman because they deal everything through DHL and I get uh, my shipments uh, on time. And if I see that someone actually tries to use uh, Hermes as uh, their post service, if I order something I would consider to buy at your shop, actually. So, seriously, if you were screwed around by Hermes the same the way I was constantly screwed, so feel free to share this video. Either they improve their service or they simply go out of business. And, okay, I would get it if they were a monopoly in Germany and there was no other post service available and even if they would screw around each time but you don't have anything else you would have to deal with it but guys really you are not the largest uh, company in germany and not the best one and if you provide this kind of service what the hell are you actually expecting i don't know that's all for today, stick to the right uh, post service. And while I was working on this video, I finally got my delivery. And as always, after the fact uh, that I contacted the customer service. Let's look inside. So, and here are a couple of bridges that I ordered for my 7-string guitar project. I'll review them in another video. Stay tuned for the news.